বাংলাদেশের মেয়েরা তাদের উপার্জনের টাকা কিভাবে খরচ করে এই বিষয়ে নারীবাদমূলক একটা ভিডিও দেখবো এখন ভিডিও পুরোটা ভিডিও দেখাবো না লিঙ্ক দিব আপনারা দেখতে পারবেন দেখতে চাইলে ভিডিওর পুরো ভিডিওটার অংশগুলো ক্লিপ জাস্ট একটু ক্লিপ করে করে দেখাবো তো ভিডিওটাকে দেখেন তারপর এই ভিডিও শয়তানির জায়গাটা আলোচনা করব পার্কে পার্কে ঘরে আর ছেলেদের সাথে গল্প করে আর গাছতলা বসে থাকে আর বাদাম চিবাই আর সাজগুজ জামা কাপড় স্টাইল বডি হ্যাঁ তাদের মতন তারাই পুসপাস করে সাজসজ্জা ঘোরাফেরা রেস্টুরেন্টের খাওয়া দাওয়া এর মধ্যেই তারা এটা ইয়া করে থাকে কসমেটিক্সই মনে করেন তাদের মাসে 20 30 হাজার টাকা এমনিই চলে যাবে এটা নিজের নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য ব্যবহার করে নিজের খরচটা বা অনেক ম্যাচুইট মে আছে যারা ফ্যামিলি কেও মেইনটেইন করে নেশা গ্রস্ত হয় বা মাদক মাদক শক্ত হয় এক ছেলে এক মেয়ে আছে ও লেখাপড়া করায় নিজের খাইতে ও রুম ভাড়া দিতে স্বামী নাই মারা গেছে এন্ড আমি আমার মাস্টার্স এর পুরো খরচটাই নিজে টাকা দিয়ে করেছি এন্ড আই অ্যাম ম্যারিড তো আমার বিয়েতেও মোস্ট অফ দা খরচ আমিই করেছি বাবার কিছু সিকনেস এর লম্বা হিস্ট্রি ছিল তো হসপিটাল বিলস পরিবারে যখন একটা ছেলে টাকা দেয় বা একটা মেয়ের টাকা দেয় সেই টাকার গায়ে কিন্তু লেখা থাকে না যে সেটা মেয়ের টাকা না ছেলের টাকা এখন এই ভিডিও শয়তানিটা কোথায় সেটা কি বুঝতে পারছেন যদি না বোঝার সমস্যা নাই আমি আসি বোঝানোর জন্য এইখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সমস্যাটা মানে মূলত এই যে বাদ সেটা নারী বাদ হোক পুরুষ বাদ হোক যেই বাদই হোক এদের মধ্যে যে একটা হিপোক্রেসি এবং একটা শয়তানি এবং একটা অহেতুক ঝগড়া লাগানোর টেন্ডেন্সি এবং মিথ্যাভাবে ভুয়াভাবে অসত্যভাবে জিনিসপত্র উপস্থাপন করার টেন্ডেন্সি সেটা এখন এখান থেকে আমরা দেখব কিন্তু যে জিনিসটা এখানে দেখানো হচ্ছে সেটা কি অসত্য সেটা কি কোনো ভিত্তি নাই এই দাবিটার যে মেয়েরা টাকা পয়সা যে কীভাবে খরচ করা বা এটা নিয়ে পুরুষদের সমালোচনা আনফাউন্ডেড কথাবার্তা বলা এটা এরকম কোনো ব্যাপার কি নাই এমন বাস্তবতা কি বিরাজ করে না আমি কি সেটা বলতেছি আমি সেটা বলতেছি না এমন বাস্তবতা আছে এমন বাস্তবতা বিরাজ করে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু সেই বাস্তবতাটাকে উপস্থাপন করার জন্য সেই বাস্তবতাটাকে দেখানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা শয়তানি করার তো কোনো দরকার নাই দুই নাম্বারি ধান্দাবাজি ফাত্রাচরণ করার তো কোনো দরকার নাই সো ফাত্রাচরণের জায়গাটা কোথায় সেটা দেখেন যে মেয়েরা টাকা কীভাবে খরচ করে এই যে প্রশ্নটা করা হয়েছে কাদেরকে সমাজের কোন শ্রেণীর কাছে প্রত্যেকটা মানুষ যাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে দেখবেন প্রত্যেকে আপনি দেখলেই তো বোঝা যায় কথা শুনলে এবং অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এরা সমাজের কোন শ্রেণীতে বিলং করে একজন রিক্সাওয়ালা আরেকজন মনে হইলো দোকানদার আরেকজন মনে হইলো মানে এরকম আপনি ইয়ে করেন প্রত্যেকে হয়তো একদম সমাজের নিচু শ্রেণীর একটা ছেলে দেখে একটু মনে হলো হয়তো স্টুডেন্ট এবং সে কিন্তু খুব সুন্দর একটা অ্যান্সার করছে একটা ছেলে মনে হয়েছে স্টুডেন্ট সেই কিন্তু একটা সুন্দর অ্যান্সার করছে আর বাকি যারা সবাই সমাজের নিম্ন শ্রেণীর তারা তাদের মতো যেরকম এক্সপেক্টেড উত্তর করার সেরকম করছে নাও যিনি প্রশ্ন করছেন উনি তো জানেন কারণ আপনি যখন ভিডিওটা দেখবেন আপনার মাথায় কিন্তু এত কিছু ক্যাচ করবে না মানে এত ডিটেলসে কাকে প্রশ্ন করা হইতেছে তার কাছ থেকে কি আপনি জাস্ট দেখে যাবেন এবং দেখবেন যে একশো পার্সেন্ট মানুষ এই ধরনের উত্তর করছে এবং জিনিসটা আপনার মনে একটা ইম্প্রেশন ফেলবে সে যখন ভিডিও করছে একদম যখন ভিডিও মেক করা হয় যে কারণ আপনার ধরেন আমাদের মিডিয়া যেভাবে করে কত কয়েক বছর ধরে তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রুপ করছে আমি আমার ওয়াইফকে সবসময় বলি সেই মুভিটুকে দেখে যখন আবেগ আপ্লুত হওয়ার হয়ে যাইতে নেয় বা কোনো কিছু করে ডিসাইড করতে নেয় বলি যেগুলো দেখে কখনো ডিসাইড করবো না এগুলো দেখে কখনো ডিসিশানে যাবে না কারণ এইগুলো পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষকে ম্যানিপুলেট করার জন্য করা হয় যেমন এই ভিডিওটাতে যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে ধরেন যে বিশ জনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে বিশ জনের মধ্যে দশজন খুব সুন্দর উত্তর দিছে যে মেয়েরা না টাকা পয়সা সংসারের পেছনে খরচ করে খুব আর দশজন বলছে যে না এরা মেকআপ লাগায় যেই দশজন বলছে সুন্দর করে টাকা পয়সা খরচ করে সংসারের পেছনে খরচ করবে এমন কিছু বলছে এদের উত্তরটা কিন্তু দেখাবে না কারণ যে ভিডিও বানাইছে এর একটা টার্গেট আছে যে এখানে এভাবে পুরুষদেরকে এইভাবে উপস্থাপন করা হবে অ্যাগেন আমি যেটা বলতেছি যেই উপস্থাপনার যেই মেসেজটা এটা মিথ্যা না এইভাবে মানুষ কথা বলে এরকম চিন্তা ভাবনা ধারণ করে আসছে সেটা সেখানে সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে তারা একটা এজেন্ডা নিয়ে নামে সেভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমনভাবে জিনিসটাকে ডিজাইন করে সো কাজে নামার আগে তাদের টার্গেট থাকে যে আমি এটা করতে চাই এবং সেটা করার জন্য যা যা করণে যেভাবে করণে সেভাবে করব তার সেই প্রশ্নের উত্তর যতদিন দিবে ভিডিওতে শুধু শুধু তাদের উত্তরটাই দেখানো হবে যারা উত্তর দিবে না ভালো কিছু বলবে সে তো আর সে খারাপ কিছু দেখেতে 
দশজন ভালো বলছে দশজন খারাপ বলছে ভালোগুলা ডিসকার্ড করে দিয়ে শুধু খারাপগুলা দেখাবে এগুলো মিডিয়া শয়তানি যারা জানেন যারা এইসবের সাথে জড়িত বা অভিজ্ঞতা হয়েছে টুকটাক দেখছেন তারা এগুলো জানেন এগুলা অথবা বেশি কমন সেন্স থাকলেও বোঝা যায় কিন্তু কমন সেন্সে যেহেতু আমাদের ঘাটতি আছে আর কমন সেন্স তো আমাদের তৈরি হয় অভিজ্ঞতা থেকে সো অভিজ্ঞতা না থাকলে কমন সেন্স তৈরি হওয়ার সুযোগ ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সবার ক্ষেত্রে হয়তো নাই আমি একবার চ্যানেল ওয়ানের একটা অনুষ্ঠানে গেছিলাম তখন ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি ইয়াং দিন নিয়ে একটা অনুষ্ঠান তো সেই অনুষ্ঠানে হইতেছে এখন মিডিয়ার তো একটা ন্যারেটিভ আছে ন্যারেটিভের বাইরে কিন্তু আপনি কথা বললে প্ল্যাটফর্ম পাবেন না সেই অনুষ্ঠানে হইতেছে এরকম যে মেয়েরা হইতেছে অবা ঘোরাঘুরির ব্যাপার অবাদ ঘোরাঘুরি করতে পারে না বাবা মা শাসন করে ছেলেদেরকে তো শাসন করে না এ এইটা হইতেছে টপিক নারীবাদমূলক আর কি প্রোগ্রাম টিভিতে তার পুরুষবাদমূলক প্রোগ্রাম হবে না নারীবাদমূলক প্রোগ্রাম সেখানে আমার ফ্রেন্ড যারা ছিল এবং যারা আলোচক ছিল সবাই হইতেছে নারীবাদী কথাবার্তা ব্যাশিং পুরুষ ব্যাশিং আমি পুরো প্রোগ্রামে সবচেয়ে বেশি কথা আমি বলছি রাইট বেশিরভাগ কথা যেহেতু সবাই এখানে নারীবাদগুলোর কথা বলতেছিল এবং পুরুষ ব্যাশিং চলতেছিল এবং আনজাস্টিফাইড ওয়েতে চলতেছিল এবং আনডিগনিফাইড ওয়েতে চলতেছিল সো বেসিক্যালি আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেকটা কাউন্টার আর্গিউ মতোই করতে হয়েছে তো আমি সেখানে নানান কথাবার্তা বলছি বলছি যে দেখেন এটা তো বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে এরকম হয় যে মেয়েরা নিরাপদ ফিল করে না বাবা মা মেয়েদেরকে রাতে সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে দিলে এই কারণে একটা মেয়েকে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে আসতে বলে একটা ছেলেকে বলে না কিন্তু আবার একটা ছেলেকে টাকা দেওয়ার সময় মেয়েকে হাতে টাকা দেওয়ার সময় হাত খরচের বাবা মা কিন্তু অত চিন্তাও করেন অত মাথা খামায় না যে সে গাঁজা খাবে কিনা কারণ জানে মেয়ে গাঁজা খাবে না ছেলেকে হাত খরচের টাকা দেওয়ার সময় বাবা মা চিন্তা করে কোন বছর টাকা খরচ করে বেশি টাকা হাতে দেওয়া যাবে না এগুলো কারণ এটা ছেলের জন্য ইস্যু সে গাঁজা খাবে একটা মেয়ের জন্য এটা ইস্যু না সে গাঁজা খাবে না সুতরাং তাকে ওটা নিয়ে মাথা খাবে না আবার বাংলাদেশের নিরাপত্তার অভাবের কারণে একটা মেয়ের সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা ইস্যু এই কারণে এখন আপনি সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলান তারপর এগুলো চেঞ্জ হবে আপনি বাবা মাকে দোষারোপ করা বাবা মার মেন্টালিটি ভালো না এগুলো বলা তো ঠিক না এই কথাগুলো আমি বলছি আবার একটা শব্দ যদি প্রোগ্রামে দেখে তো পুরাটা প্রোগ্রামে শুরুতে খেলে আমি আমার পরিচয় দিলাম আমার নাম অমুক ঢাকা ভার্সিটি অমুক ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট শেষ ট্রাস্ট মি বিলিভ মি আর একটা ওয়ার্ড আমার প্রচার করে না তো তারা যে নেগেটিভ নিয়ে বসছে অনুষ্ঠান দেখাইতে তারা তাদের সেই নেগেটিভ দেখাইছে যেসব কথা যারা বলছে এগুলো দেখাইছে ভালো কথা যে বলছে সঠিক কথা বলছে তারা রিসকার্ড করে ফেলে দিছে একইভাবে এই ভিডিওটাতে হয়তো আমি জানি না হয়তো কেউ মেয়েদের ভালো কথা বলছে তাদের কিন্তু দেখাবে না সব ডিসকার্ড করে ফেলে দিছে এবং এবং যদি ডিসকার্ড করে ফেলে দিয়ে নাও থাকে তাইলে আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার যেটা যে সমাজে সবাই কিন্তু এই চিন্তা ধারণ করে না হ্যাঁ আমি যেটা বললাম যে সমাজের অনেক শিক্ষিত মানুষ আছে এই চিন্তা ধারণ করে সেটা অস্বীকার করতেছি না কিন্তু তাদের তারা এখানে করছে কি তারা জানে একটা শিক্ষিত একটা সভ্য মানুষকে বা একটা স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করলে প্রশ্নগুলো করলে শুধু ভিডিওর বেসিসে বলতেছি হয়তো করছে দেখায় নাই ধরে নিচ্ছি করে নাই এখানে যা যার ভিডিও ধারণ করছে সবারগুলো দেখানো হয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেটা ধরে যদি নেই তাইলে দেখেন যাদেরকে প্রশ্ন করলে এই ধরনের উত্তর আসবে না কারণ যারা এই ধরনের শিক্ষিত মানসিকতা ধারণা করে নারী বিদেশিমূলক তারা কিন্তু এগুলো ক্যামেরার সামনে বলবে না ফেসবুকে সে নারীবাদী কথাবার্তা ক্যামেরার সামনে সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা ভিতরে যাই থাকুক সুন্দর সুন্দর কথা বলবে এরা তো দেখবেন ফেসবুকে গেলে সব নারীবাদী সব ইয়ে কিন্তু পার্সোনাল লাইফে গেলে টের পাওয়া যায় কে কতটা বাদী তো কথা বলার সবাই সবাই খুব সুন্দর করে কথা বলে কিন্তু এই ট্রিকগুলো কিন্তু গরিব মানুষজন জানে না তারা কিন্তু ওই ফট করে একটা ইয়ে কথা ক্যামেরার সামনে যে সুগার কোট করে বলতে হয় বা এই কথাটা ক্যামেরার সামনে বলা উচিত হবে না এরা কিন্তু এগুলো চিন্তা করে না বোঝে না এরা এই প্র্যাকটিস টটার এরা র যা চিন্তা করে ফাট ফাট করে ক্যামেরার সামনে তাই বলে দিতেছে সো এরা জানে যে এই লোকগুলোর কাছে গেলে সে যা দেখাইতে চায় ভিডিওতে সেটা পাওয়া যাবে এদের কাছে গেছে আর একটা জিনিস দেখেন এখন যখন মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনারা কীভাবে সংসারের টাকা খরচ করেন তখন দেখেন কি ধরনের মেয়েদের কাছে যাওয়া হয় তখন কিন্তু রাস্তার মেয়েদের কাছে যাওয়া হয় না কারণ রাস্তার একটা গার্মেন্টসের মেয়েও টাকা ইনকাম করতেছে কষ্ট করে একটা রাস্তায় মহিলা ইট ভাঙতেছে আসে এই প্রশ্নটা করার জন্য আমার কাছে সবগুলো দেখেন শিক্ষিত ভদ্র সমাজের একটু মিডল ক্লাস উঁচু ক্লাসের যারা সুন্দর করে কথা বলতে পারবে যারা সুন্দর করে উত্তরটা করতে পারবে গুছে আপনার কাছে শুনে কিন্তু খুব হৃদয় গ্রাহী হবে উত্তরগুলা সো এই যে দেখেন শয়তানিটা তুমি গেলে ছেলেদের কাছে যেই টাইপের ছেলে সমাজের যেই ক্লাসের কাছে গেছো ছেলে মেয়েও ওই ক্লাসের কাছে যাও অথবা মেয়ে যেই ক্লাসের কাছে গেছো ছেলে ওই ক্লাসের কাছে যাও কিন্তু করলোটা কি ছেলেদের ক্ষেত্রে এমন একটা ক্লাস পিক করলো যেখান থেকে এমন কথাবার্তা আসবে খুবই আউটরিচাস প্রি প্রস্টারাস কথাবার্তা হবে আর মেয়ে এমন একটা ক্লাসের কাছে গেল যারা এখন কারণ দেখেন মেয়েও
বিভিন্ন এক্সপার্ট দেখবেন আর কি অনেক বোদ্ধা বিভিন্ন মিডিয়ার বিভিন্ন নাম্বার বিভিন্ন জরিপের ফলাফল বিভিন্ন ইন্টারভিউ রেফারেন্স দিয়ে নিজেদের পয়েন্ট মেক করার চেষ্টা করে কিন্তু এই সব ইন্টারভিউ নেওয়া এইসব নাম্বার এখানে নানান রকম দুই নাম্বারই ধান্দাবাজি থাকে তো প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনাটা করে ফেলি যদিও ফেসবুকে লিখছি ইউএসএ তে একটা ইউনিভার্সিটি সম্ভবত নর্থ ডেকোট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বা সাউথ ডেকোট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে একটা রিসার্চ হয় রিসার্চাররা স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করে যে যদি কোনো কনসিকুয়েন্সের ভয় না থাকে তাইলে তোমরা মেয়েদের সাথে জোর করে সেক্স করবা কিনা প্রতি তিনজন স্টুডেন্টের মধ্যে একজন বলছে হ্যাঁ করবো ওইটা করবো ওরা তারপর প্রশ্নটা এবার একটু ডিফারেন্টলি ফ্রেম করা হয়েছে এখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে যে তোমরা মেয়েদেরকে রেপ করবা কিনা রেপ শুনে এটা তো এটার অ্যান্সার তো না এটার অ্যান্সার তো হ্যাঁ হ্যাঁ হইতেই পারে না প্রথম যে প্রশ্নটা করছে ওইটাও কিন্তু রেপ করায় কিন্তু যেহেতু রেপ ওয়ার্ডটা ছিল না কোয়েশ্চেনের ফ্রেমিংয়ের কারণে পুরো ভিন্ন উত্তর আসছে এখন বেশিরভাগই হইতেছে মানে বেশি সবাই না কেউ তো সেটা বলবে না যে রেপ করবে সো আপনি দেখেন একই জিনিস একই একই জিনিস আপনি একটু ডিফারেন্টলি ফ্রেমিং করলে ডিফারেন্ট অ্যান্সার বের হয়ে আসে এখন আপনি যেটা দেখাইতে চান আপনি পাবলিকলি যেটা খাওয়াইতে চান আপনার যেটা এজেন্ডা আপনি সেটা দেখানোর জন্য আপনি এমনভাবে অ্যাঙ্গেলে যাবেন এমনভাবে ফ্রেম করবেন এমন লোকদেরকে প্রশ্ন করবেন যাদেরকে প্রশ্ন করলে আপনার উত্তরটা বের হয়ে আসবে এমন ছেলে পিক করবেন যাদেরকে প্রশ্ন করলে আপনার ন্যারেটিভ পুশ করতে পারবেন এমন মেয়েদেরকে পিক করবেন যাদেরকে পিক করলে আপনার ন্যারেটিভ পুশ করতে পারবেন সো যখন আপনি দেখবেন যে আদর্শের প্রচারের মধ্যে দুই নাম্বারই থাকে আদর্শের আপ কারণ এরা নারীবাদী এরা প্রচার করতেছে নারীদের পক্ষে কাজ করতেছে নারীদের প্রতি পুরুষদের বৈষম্যমূলক আচরণটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করতেছে হুইচ ইজ ট্রু এটা আছে এটা এক্সিস্ট করার সময় যশ স্বীকার করার উপায় নেই সেটু পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু সেইটা করতে গিয়ে আপনি যখন অসততা দুই নাম্বারের মিথ্যা প্রতারণার ছলনার আশ্রয় নেন তখন তো পুরো জিনিসটা প্রশ্নবিদ্ধ হয় যে নারীবাদীদেরকে নিয়ে আমি নিজেই ট্রোল করি নারীবাদীদেরকে নিয়ে মক করি কেন করি কারণ এরা যারা নারীবাদী এদের এদেরকে বেশি এদের চেয়ে বড় নারীবাদী আমি আমি কিন্তু ফেসবুকে নারীদের পক্ষে কথা বলি সবসময় আমি ফেসবুকে কিন্তু উভয় পক্ষে কথা বলি আমার কোনো বাদ নাই আমি কোনো একদিকে না আমার এত ন্যারো না আমার চিন্তা ভাবনা যে কোনো একটা দিক ধরে আমি পুরুষ দেখে পুরুষের পক্ষে কথা বলতে হবে আমি বাংলাদেশি দেখে বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলতে হবে আমি ঢাকা ভার্সিটি স্টুডেন্ট দেখে ঢাকা ভার্সিটি স্টুডেন্টের পক্ষে কথা বলতে হবে আমি আমেরিকায় থাকি দেখে আমেরিকার পক্ষে কথা বলতে হবে এত ন্যারো এত সংকীর্ণ ভাবনা আমার না যেটা সঠিক সেটার পক্ষে কথা বলতে এত চুলকানির তো দরকার নাই সো যারা মহিলা যারা নারী নারীবাদী কথাবার্তা প্রচার করতেছেন সত্য কথাটা বলেন সঠিক কথাটা বলেন আমার সাপোর্ট থাকবে আপনার চেয়ে বেশি আমি বরং সেটা নিয়ে কথা বলবো কিন্তু সেটা না করে যখন শয়তানি ধান্দাবাজি দুই নাম্বারি গুলা করেন উইচ আই অ্যাভ হর তুই চোখে দেখতে পারি না এই টাইপের কাজকর্মগুলো এবং যে কারণে আলটিমেটলি ট্রোল করতে হয় ভিডিওটা শেয়ার হয়েছে আমার ওয়ালে কিন্তু কথা বলতাম না যখন দেখলাম যে বেশ অনেকটা ভাইরাল বলা যেতে পারে প্রচুর লাইক কমেন্ট শেয়ার তখন মনে হলো যে এই সমাজের এই শয়তানি বাস্তবতাগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা দরকার